noite, gente. Estamos no ar. Hoje é a aula número 03. Já tivemos as duas aulas, já colocamos a segunda na internet, está no YouTube, aqueles que quiserem. Nós estamos dentro da nossa série do, dos sinais dos tempos. Essa é a terceira aula. Eu, eu dei três aulas básicas para a gente começar a falar na próxima aula sobre os sinais nas luas e o sinal no sol. Porque Jesus disse que a vinda do Filho do Homem estaria vinculada a, a sinais importantíssimos. E nós vamos falar então as quatro luas de sangue e ainda vamos falar mais dois sinais ainda. Na verdade tem mais outros sinais. E o que, que significa isso para Israel? O que, que significa para a igreja? E eu quero mostrar para vocês que nós estamos realmente no final dos tempos. As notícias, as, os eventos, a, o movimento com relação a Israel, o povo muçulmano, tudo está convergendo para isso. Um só, uma só moeda, uma só religião, o Papa já está reunindo vários líderes religiosos do mundo inteiro para que todo mundo esteja debaixo de uma, uma só religião. É, é impressionante como diariamente estão acontecendo essas coisas. E, e finalmente, nós vamos ver, biblicamente, é, como Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós, nós, pelos sinais, nós temos uma ideia muito incrível, que a, a, o final da, da era está chegando e, obviamente, a vinda de Jesus está mais próxima do que nunca. Então, nós vamos ter a nossa aula, terceira aula hoje e vou pedir para o nosso irmão, nosso aluno aqui, um homem de Deus, nosso amigo Dedé, que ele possa, possa orar pedindo ao Senhor que a, a unção do Espírito Santo caia sobre nós para que a gente possa realmente aproveitar esse tempo aqui. Amém? Vamos orar então. Aleluia. Oh Deus, obrigado a Deus. Aqui, é verdade. É verdade. Céu, Deus, Graças a Deus. É verdade. Que a tua aliança permanece, é verdade. Fiel, Deus. Oh Deus. Deus. É verdade. Mas tu és maior. Amém. Oh Deus, obrigado. Vem encher cada um de nós. É verdade. Quem está na internet Santo também, de Deus. Deus. Assim como na igreja primitiva, Sim, o Espírito Jesus. Santo veio e encheu cada um. É verdade. Um novo Pentecostes aqui, ó Deus. Sim, Jesus. Obrigado, meu Pai. Oh, Deus. É verdade. Com certeza, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Sim, Pai. Água viva. Oh, Deus. É verdade, Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Sim, ó oh, Deus, agora, pelo novo e vivo o caminho. É verdade, oh Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vida de cada um. Conduz, Senhor. É verdade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amado. Nós começamos a, na primeira e na segunda aula falando sobre Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, vamos continuar depois de eu dar os sinais nas luas, no sol. Uh, aquela pergunta dos discípulos a respeito de quando será, uh, qual o sinal do final da era e qual o sinal da vinda de Jesus. E nós já falamos, né, Mateus 24, de 1 a 15 até 14, nós vimos que todos os sinais já se cumpriram. Do versículo 15 ao versículo 31, ele começa falando do. Jesus começa falando, né? Quando vir, irmãos, ó, esse é o sinal mais importante que ainda não se cumpriu. Quando vir, diz o abominável da desolação no lugar santo. E Jesus disse: quem, quem for sábio, entenda, leia Daniel. E é por isso que nós vamos ler Daniel. Eu já li um texto de Daniel na aula passada, só estou apenas 
avivando a sua memória, e porque a gente, se Jesus falou, quem lê entenda, então nós temos que ler sobre o profeta Daniel. E com certeza isso é, é muito importante para a gente entender que esse sinal provavelmente está para acontecer muito mais rápido. Oi, filhinha, tudo bem? Seja bem-vinda neste lugar. <risos> Lógico. Então, é, eu usei Daniel capítulo 12, versículo 1, 2, de 4 a 11. E Daniel estava lá na Babilônia. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que guardar certas datas? Porque falar sobre as luas de sangue, falar sobre o eclipse, nós temos que paralelamente falar sobre é, fatos que aconteceram com Israel ao longo da Bíblia, ao longo da história, principalmente fatos relacionados com sinais e numerologia bíblica. Por exemplo, eu disse para vocês, quando Daniel estava escrevendo esse, o livro dele, ele estava onde? Na Babilônia, certo? Eu falei aqui, eu, eu, porque eu dou, aula, essa, eu dou a mesma aula em, em mais dois lugares diferentes. Mas, enfim, Daniel estava na Babilônia. É, o, o, a Babilônia, eles haviam invadido em Jerusalém. O Nabucodonosor entrou em Jerusalém porque o povo de Israel havia abandonado a Deus. E toda vez que a gente abandona os caminhos do Senhor, isso era como acontecia no Velho Testamento. Israel não queria nada com o Senhor, então Deus falou assim, bom, eles vão voltar para mim. Então Deus sempre permitia, de tempos em tempos, que uma nação vinha e subjugasse e levasse eles como escravo. E foi o que aconteceu. Na época de Daniel, ele entrou em Jerusalém, o templo já tinha sido né, destruído, e o que, que aconteceu? Eles levaram o povo de Israel cativo para a Babilônia. E Deus falou que durante... Quanto tempo eles iam ficar presos lá? Isso que eu vou botar aqui. Quanto tempo o povo de Israel ficou na Babilônia? 70 anos. Por isso que todo mundo fala sobre as 70 semanas de Daniel. Nós vamos... Vamos falar um pouquinho mais adiante o que, que é isso, porque eu quero ficar ainda dentro dos sinais. Mas guarda, porque isso é muito importante. Jesus falou também assim, ó, dentro dos sinais, usando os outros versículos, ele falou que quando é, não passará, alguém já leu isso? Não passará esta geração sem que uh, uh, o Filho do Homem venha. Ué, mas ele já falou aquilo naquela época... Que geração? Nós temos que entender quanto tempo é uma geração. Porque uma vez que se completa uma geração, o filho do homem tem que ver. Então, eu vou usar números na Bíblia. Outra coisa, é, desde que o povo de Israel... Eu não vou falar isso agora não, porque está tudo dentro da numerologia, senão eu não vou dar aula de hoje. Porque é, é tão importante que eles conquistaram Jerusalém depois de quase dois mil anos. E foi numa data tão incrível, eu, eu já estava nascido, eu acho que algumas pessoas aqui também. Quem nasceu em 1967 aqui? Quem já estava nascido aqui? Meu Deus, só eu e a Beth e a Beth? <risos> Não. Não. Você já, já era nascida também. Não? Não? 67? Lá, 1967. <risos> Tá. Mas olha, são datas Na próxima aula, aliás eu quero avisar Nós vamos entrar propriamente nos sinais, nas luas E eu vou explicar que elas aconteceram em datas específicas E com, com numerologia Eu vou cruzar algumas informações e fatos bíblicos Você vai ficar assim, uai E nós vamos ver o que vai acontecer basicamente neste ano, aliás é dia a primeira lua de sangue é dia 15 é de hoje a 8 dias 15 de abril hoje é dia 7 para 15, 8, 7, 15 segunda-feira que vem então nós estaremos aqui na aula né? 
Se bem que o eclipse vai ser de madrugada, se não me engano. Eu tenho horário e tudo, e a gente, isso é consulta, segundo a própria NASA, é ciência. Nós não estamos aqui uh, 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 apenas para falar da Bíblia, mas fatos que a própria ciência está uh, comprovando isso. Mas vamos lá. Então, no versículo 15, uh, né, do 15 ao 31, fala... Uh, basicamente sobre três sinais aqui, por exemplo, ele diz, não, ele falou do Messias, ele aqui, eu já comentei isso, depois, no final, ele diz, é, porque assim como o relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Todo mundo usa isso como um, um, um texto em que fala sobre a vinda de Jesus. Logo em seguida, ele diz assim, Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Lembra que vocês forçaram uma barra na aula passada e no final eu fiz um resumo? Alguém lembra ainda do que acontece, aconteceu nesse texto aqui? Não, porque eu vou comentar hoje usando o texto. Alguém lembra? Não, né? Eu falei, eu falei muita coisa né? e no final, por isso que tem que ser feito bem devagar para que a gente possa entender realmente uh, o que Jesus estava falando. Puxa, ele de repente fala da, que a vinda do Filho do Homem será como relâmpago e de repente ele fala onde estiver o, o, o cadáver, aí tem os abutres. Depois ele continua falando que os anjos, olha só, lá no finalzinho do versículo 31, ele fala, né? E ele enviará os seus anjos, último versículo, como um... Com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, ou seja, de uma a outra extremidade dos céus. Lembra de uma coisa? Todo esse texto são palavras proféticas, são sinais para que povo? Para o povo judeu somente. Lembra que ele falou que quem estiver na, na região da Judéia, fuja para os montes. É para o povo judeu. Orem para que não seja no sábado. Por quê? Porque sábado era o dia do shabat, do descanso do povo judeu. Eu não guardo o sábado. Então, o que, que esse sinal tem a ver comigo? Não. Não. É específico para o povo judeu, porque no sábado, pela lei, eles só podiam andar é, um quilômetro e pouco. E para fugir para o monte lá, eles estariam quebrando a lei. Então tem outra coisa, se vocês ouvirem alguém dizendo que o Messias vinha do deserto, não acreditem. Se ele vem do interior da casa, não acreditem. Tudo isso está na, nas duas aulas que nós falamos. Então ele disse que assim como o relâmpago, ou seja, ele estava dizendo, se vocês querem esperar a vinda do Messias, olhem para o céu, porque ele virá do céu. O Messias, o povo judeu está esperando. Né? Como eu falei, a gente que morou nos Estados Unidos, toda a festa de Hanukkah é uma festa muito importante no mundo inteiro para o povo judeu. Então eles fazem as comemorações da restauração do templo e no final o rabino, o dono da casa, aquele dia para, é um feriado. Aliás, são nove dias, são oito dias. Lembra aquele menorá que eles vão acendendo? Aqui no Brasil não tem, não tem muito disso, mas como é na Flórida e Nova York é um, são estados onde tem um número tremendo e a cidade que nós moramos era uma cidade Quase que 70% eram judeus, uma cidade pequena. Então eles acendem o menorá. Eu vou contar a história depois disso. No primeiro dia do feriado. O que é isso? Tocou uma música aí? Não? Mas está gravando, né? Então no primeiro dia acende a primeira vela. No segundo do menorá, a segunda e a terceira. E você vê isso em todas as casas, em todas as lojas. E no oitavo dia acende a última, porque menorá são nove, a do meio que acende. Então, eles fazem isso. No, no nono, no oitavo dia do feriado, eles comem, eles é, leem certos textos lá 
do Velho Testamento e, no final, eles creem que uh, Elias vai voltar novamente. E esse é um fato importante para Israel e também para a gente, mas principalmente para Israel. Então, eles, a, a, ele, o, eles estão jantando na mesa e, de repente, o rabino, ou do, o pai da casa, que é o líder, ele fala, crianças, abrem a porta, quem sabe Elias chegou hoje? Imagino vários lares lá, como é que Elias vai chegar ao mesmo tempo? <risos> Meio difícil de entender, mas tudo bem, eles estão esperando. Então eles abrem a porta e as crianças olham, não tem ninguém. Aí voltam e dizem, olha, não tem ninguém. Aí o, eles fazem o seguinte, então vamos aguardar, porque no próximo festa de Hanukkah, né, e vai ter, vão, quem sabe ele vem na próxima, na próxima vinda. Na verdade, eu, tô, eu, eu contei esse fato e vou contar outras coisas, por quê? Porque na, no período da grande tribulação, Elias vai voltar. Falar nisso. Alguém já, já tinha? Tá. Então, eu, tô, é, eu tenho que usar fatos bíblicos para a gente poder confrontar um com o outro, porque depois eu vou começar a usar textos do Apocalipse e você vai ficar assim, eu dizendo, o que, que é isso? Às vezes a pessoa não entende, né? Porque Elias vai voltar e Moisés também vai voltar. Alguém já leu isso no Apocalipse? Que Moisés e Elias, no período da grande tribulação, ele vai voltar para ajudar o povo judeu? São as duas testemunhas. Falam as duas testemunhas, mas nós temos que entender quem são as duas testemunhas. É um livro código. Então, para entender isso, a gente, você leu, né? As duas testemunhas virão e tal para ajudar o povo judeu. Então isso é importante, fala as duas testemunhas, mas a gente tem que saber se é um código, uh, vocês vão entender então na hora certa. Muito bem, e, então eu comecei a ler uh, Daniel capítulo 12, 1 a 2, quando logo no início ele vê, ele diz que Miguel o grande príncipe, defensor dos filhos de Deus, esse texto de Daniel, lembra o que eu disse? Olha, deixa eu falar uma coisa. Os sinais que ainda não aconteceram, todos eles vão acontecer por ocasião da grande tribulação. Quem lembra a diferença de tribulação e grande tribulação? Quando começa uma e quando começa a outra? Sete anos, três anos. Sete anos, os últimos sete anos da, da nossa era, não é isso? Começa aqui, tá? Quando chega no, 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 no meio, que é três anos e meio, não é isso? Começa a grande tribulação e ela vai até, o, termina com três anos e meio, e imediatamente vem o tribunal de Cristo e começa o milênio. Ok, vamos situar aqui. Tá? Todas as palavras proféticas de Jesus, elas se completam no milênio. Oh, no milênio, no, nos sete anos e principalmente nos três anos e meio. Por quê? Porque o texto que nós lemos de Daniel né, fala sobre esse tempo de angústia qual nunca houve, que é a grande aqui, ó, principalmente aqui. Ok? Os três anos e meio finais. Uh, quando se cumprirão estas coisas? E no final da aula passada eu disse que Daniel, esse texto, diz que a, tinha um homem justo no meio do rio, tá lembrado? Levantou a mão direita, levantou a mão esquerda e jurou ao Deus do céu. Quem é o homem justo que Daniel viu? Que ele não entendeu quem era. É Jesus, ele foi o único justo, vestido de linho. Linho é símbolo de justiça, né? Então ele levantou e jurou e disse, Daniel, ele diz aqui o texto, né? levantou a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, quem é? O pai. E disse, isso seria depois de um tempo, dois tempos e um tempo, mais dois tempos, mais metade de um tempo. É o que o texto diz, metade de um tempo é meio. 
1 mais 2 dá 3, mais meio, 3 anos e meio. A profecia, então, de Daniel se refere aos últimos 3 anos e meio, que é o período de grande tribulação. Daniel não entendeu nada, mas nós entendemos, certo? Ah, aí ele diz que muitos seriam provados, purificados e embranquecidos. Eu não, não preciso ler, eu estou só resumindo no texto de Daniel capítulo 12. Ora, quem é que seriam provados, purificados e embranquecidos? Aqueles judeus remanescentes que vão ficar durante o período da tribulação, eles vão ser provados e ali eles vão confessar Jesus como Senhor. Vai acontecer alguma coisa no final. Quem mais vai ficar aqui na grande tribulação? Ou na tribulação? Quem? Os que não cresceram, que não cresceram, não amadureceram. Os? É, não, amadureceram. Os, os cristãos. Cristãos. Alguém falou os gentios que não amadureceram. Não. Agora, preste atenção. Esse período se refere basicamente a quem vai estar vivo, ok? Porque os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar só quando? Jesus vem, né? Olha, eu já respondi. Se ele vem no final da, da, da grande tribulação, né, os mortos em Cristo vão ressuscitar e esses que amadureceram vão se juntar com eles e vamos para onde? Não, todo mundo vai? Não, alguns vão, outros não vão. Então vai acontecer um evento que vai determinar quem vai para o milênio e quem não vai. O que é o evento? Fala alto. Tribunal de Cristo, que vai ser logo aqui, ó. Tribunal de Cristo. O que, que será julgado no Tribunal de Cristo? As nossas obras. O, o fato de nós termos crescido ou não, amadurecido ou não na vida de Deus. Espera aí. Tá? Porque muita gente diz, não, mas ué, eu pensava que, que Jesus ia na uh, como é que se diz? No tribunal de Cristo era para julgar a nossa salvação. Ei, tem nada a ver. A nossa salvação não está em jogo. Os nossos pecados não estão em jogo. Mas as nossas obras do que nós fizemos com a vida de Jesus durante a era da igreja. E alguns vão para o milênio e outros vão, nós já comentamos na aula, né? Vão, vão crescer e amadurecer onde haverá choro e ranger de dentes. Tá? Estas parábolas, eu vou continuar falando de, dessas outras parábolas, principalmente a parábola do servo bom e do servo o quê? Mal. Então tem servo bom e servo mal. E se você vê na parábola, eu sei que tem muita gente que diz, poxa, mas caramba, será isso possível? Não fomos nós que, que desenhamos essa, esse plano, isso, isso tudo estão nas parábolas, e principalmente no livro do Apocalipse. Não é como eu quero e não é como eu acho. Ah, mas será que é justo ou não é injusto? Então eu pergunto para você o seguinte. Você acha justo Jesus ter morrido na cruz, sofrido, aberto? Né? Para nos salvar e nos comprar? Ele nos comprou, não foi? Você acha que é justo você viver da sua própria maneira? E não está nem aí para Jesus? Porque tem muito crente que não está envolvido com Jesus. É ou não é verdade? Você acha que isso é justo? Não, por isso que ele vai julgar o nosso relacionamento com eles, ou seja, as nossas obras enquanto estivermos aqui. No último versículo, né, ele diz assim, muitos serão purificados e embranquecidos, eu estou lendo lá Daniel 12, versículo 11, e diz assim, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Agora, olha os, esse sinal que Daniel falou sem entender. Porque ele falou isso há 2.700 anos atrás. Tá? E Jesus, quando chegou há 2.000 anos atrás, e os discípulos perguntaram, ele falou, olha... Quando o abominável da desolação entrar no lugar santo, que é no templo, que eu já falei, né, 
aí esse vai ser o sinal de que já está no final dos tempos. Três anos e meio depois, Jesus vai voltar. Por isso que ele disse, quem lê Daniel entenda. Por isso nós estamos lendo Daniel. E olha o que Daniel escreveu. Ele diz assim, depois do tempo, isso aqui eu não falei na última aula, em que o sacrifício diário for tirado e posta a, a o quê? Isso aqui é, é Mateus 24, 15, que Jesus falou. Posta o quê? A abominação desoladora. Jesus falou a abominação da desolação, que é a mesma coisa. Haverá ainda mil e duzentos e noventa dias. Eu vou explicar esse o que, que é mil duzentos e noventa dias, tá? Mas... Depois que for posta a abominação desoladora. Quem lembra? Quem é o abominável da desolação? Resumo rápido da última hora. É o anticristo. Que é o, o líder que vai se levantar em que, em que época da história? Esse é o sinal que Jesus está dando para os judeus de que prova que a vinda dele está perto. Porque os discípulos, os judeus perguntaram. E ele disse, vocês querem saber? Quando o abominável da desolação, que está no versículo 15, entrar no templo e fizer isso, eu estou chegando. E o que, que ele vai fazer? Daniel já falou. Ele vai, né? depois do tempo que o sacrifício diário for tirado, que sacrifício diário é esse que tem no templo? No templo, que está sendo, já vai começar a restauração do templo em Jerusalém, pelo povo judeu, você, você que viu também, né? tem várias coisas na internet que mostra já o lugar lá em Jerusalém, perto daquela mesquita que a gente já comentou aqui, eles vão restaurar os sacrifícios somente para o povo judeu, ok? Porque eles ainda não creram no sacrifício de Jesus. Né? na cruz nós cremos e ele já fez isso há dois mil anos mas o que, que vai acontecer quando completar três anos e meio lá em Jerusalém o templo já vai estar funcionando e diariamente como é que era o perdão dos pecados do sacrifício do povo eles sacrificavam o que? um cordeiro, um animal derramavam sangue preste atenção nisso que eu vou falar eu vou fazer um link com isso na, na, nas luas de sangue também. Isso aqui é, é importante. Então, é, o, eles pegavam o sangue do animal e tinham o altar, o altar dentro do, do templo, como vai ter lá em Jerusalém. Eles pegavam o sangue e colocavam na base do altar, hein? guarda isso. O sangue era derramado ali, aspergido, na base do altar, então, o, o, o povo judeu estava isento dos seus pecados. Então, isso vai acontecer. Diz que o anticristo, que fez uma, uma, uma aliança com Israel, ele fez essa aliança aqui, não foi? E nós já sabemos que essa aliança já está para ser feita. Uh, os árabes e o povo judeu brigam há anos, não é isso? Eles não conseguiram. Todo mundo inteiro está esperando que eles façam um acordo de paz. Né? E esse anticristo, ele vai exatamente fazer isso. Vai fazer um acordo com Israel de paz, entre aspas, por três anos e meio. Depois, Israel vai ver, ué, estamos em paz, você não vai ver mais guerra. Lá na faixa de Gaza, os árabes, isso aqui. Ah, nós estamos em paz, fizemos um acordo foi registrado na ONU e tudo mais. Então, o que, que vai acontecer? Depois de três anos e meio, ele vai romper o acordo e vai atacar Israel, porque o objetivo deles é destruir Israel. Você lê as notícias? O que, que o Irã quer fazer? Eles estão fazendo bomba atômica, né? Está quase aí. Para quê? Para destruir Israel. E destruir o povo santo. Nós. Os cristãos. Então veja. Depois de três anos e meio. 
o que que diz aqui? Ele fará cessar o sacrifício diário e ele vai colocar dentro do, em vez do, do sacrifício do povo judeu, ele vai dominar porque vai ser um líder mundial, todas as nações vão estar na mão dele. Isso já está para acontecer. Já está para acontecer menos do que você imagina. E o que, que vai acontecer? Ele vai perseguir o povo judeu, o povo cristão, e ele vai colocar no lugar... O que, que ele vai colocar lá no templo? Hein? O, é, o que, que é a, por que, que é a abominação da desolação no lugar santo? Ele vai colocar alguma coisa lá no templo. Eu vou, eu vou falar isso já já então. O que, que é essa abominação que ele vai perseguir o povo, vai entrar dentro do, do, da sinagoga, do templo lá em Jerusalém? Aqui, isso está no versículo 15 de Mateus 24. Tá? É o texto que nós estamos usando já nessas aulas. Mateus 24, versículo 15. Esse texto que eu vou ler são palavras de Jesus respondendo aos discípulos. Tanto que eu usei isso, Jesus pegou isso, ele não inventou nada, ele foi lá em Daniel e citou. Então ele diz assim, Quando virdes, pois, o abominável, ou seja, a abominação da desolação e essa palavra significa uma coisa abominável uma desolação ou seja, uma grande ruína uma grande tristeza vai ser algo tão terrível de que falou o profeta Daniel no lugar santo, o lugar santo é o templo quem lê entende a, a tradução melhor ou, ou seja a abominação, isso denota, é o mesmo que um... Hein? Não, eu sei, mas, mas o que, que é essa palavra? É a mesma coisa que um ídolo. Abominação? Não, a desolação. A, a, a abominação da desolação. Ou seja, quando, na verdade, o anticristo colocar um ídolo dele mesmo dentro do templo de Deus, ou seja, por que, que ele vai colocar um ídolo? Para todo, todo mundo adorar ele. E quem não adorar ele no mundo, <risos> além de ter outros sinais, se não tiver o sinal na fronte, na mão e tal, tem outros sinais. Não é só isso, ele quer que você se curva e diga que ele é o Deus verdadeiro. Então, é um ídolo. E você vai ver, eu vou usar outras coisas aqui. É, então, ela vai ser erigida lá no lugar santo. E a partir desse momento, começam os últimos três anos e meio. E seja o fim do tempo. Então, veja, vai ser uma grande ruína, uma tristeza para o povo de Israel e para o mundo inteiro. Aliás, a maioria das pessoas no mundo vão adorar ele. Não é verdade? Alguns cristãos que não amadureceram vão ficar aqui. Eles, obviamente, o quê? Não vão adorar o anticristo, não é verdade? Se você, se você ficar na grande tribulação, vamos supor que comece dia 15 agora. <risos> não, tô, tô, tô brincando. Vamos supor. Você é salvo, ama Jesus e tudo e levantou o anticristo na imagem e tal e se ele te obrigar a você adorar ele se você não adorar ele, o que, que vai acontecer? você vai vai ser perseguido, você não vai ter comida, assistência médica e nada, você vai ficar <risos> tá rindo? <risos> por isso que é bom já hein? não vai ter Unimed não olha isso sem falar nas coisas terríveis que vão acontecer, porque é médico. A disseminação de, de, e a proliferação de doenças, armas químicas que estão para acontecer, vai ser terrível. Eu 
Está preocupado com o quê? Isso já, ele já, isso já joga, gente. Flórida, é, gente, eles já jogam joga. o pulveriza, toda a Flórida, volta e meia, o Bernardo. Mas olha, não é só na Flórida. Tá ruim ainda. Quer a balinha? Ah, esqueci. É, deixa eu ver se tá aqui. Tá ruim. Olha, você lembra aonde foi que jogaram armas químicas e mataram 200 crianças que começaram a. Vocês viram esse vídeo? Não, não viram. Foi na Síria. Pronto, calma. Há três meses, quatro meses? Foi no passado. Hein? Foi no finalzinho do ano passado. Jogaram armas químicas em mais de 200 crianças pequenas, de um, dois, três anos. Vocês viram o vídeo? Você viu o vídeo? Terrível. Isso foi jogado propositadamente. E o engraçado é que a ONU não interviu, não fez nada. É, é, é coisa lá de vocês do, do próprio Oriente. A ONU já não conta mais nada. Por isso que vai, vai, ele vai levantar. Gente, o vídeo, eu me lembro agora. As criancinhas, no, eles não sabiam o que fazer. Isso vai acontecer muito. Olha... É hora da gente crescer e amadurecer, porque viver num mundo como esse, na nossa geração, é, é, é terrível. Como diz, haverá tribulação como nunca houve desde que houve o, o início do mundo até o fim. Antes, desde de Adão, Noé foi um pouquinho depois. E na época de Noé, todo mundo está vendo filme de Noé, é ou não é? Não é. O filme de Noé não é como a Bíblia diz, embora tenha algumas coisas, enfim. Mas todo sofismo é assim, tem, enfim, quem quiser ver, vê, quem não quiser não veja, o melhor é ler a Bíblia. E, é, quem lê entenda, é isso aí, quem lê entenda. Mas olha, eu, foi bom você falar isso. Eu vou falar, eu acho que hoje, alguma coisa um pouco forte, mas você tem que entender, depois eu vou usar os textos, que a Bíblia diz que a vinda do, do Filho do Homem, ele virá, a vinda de Jesus, será como nos dias de Noé. Não é isso que fala? Tem outros textos que falam? Ele ainda fala, as pessoas só se casam, se dão em casamento e tal, tal, isso. E nós temos que entender por que, que a Bíblia diz que vem nos, como nos dias de Noé. Então eu vou usar alguns fatos que aconteceram nos dias de Noé, segundo a Bíblia e não segundo aquele Hollywood aí, que isso aí não, não enfrói nem contribui, né? Aconteceram fatos terríveis lá. Então, na hora certa, eu vou te dizer, porque o que vai acontecer aqui... Vai ser como nos dias de Noé, exatamente a história se repetindo, só que em proporções o quê? Pior. Fala. Não, ele falou assim, demônios com humanos, isso tudo para voltar? É, você já, já leu na Bíblia isso? É, só não vai ter dilúvio. A única diferença é que não vai ter dilúvio, mas vai ter uma outra coisa pior. Sem ser dilúvio. Fogo caindo do céu, que já Deus já começou a dar umas amostrazinhas também na Rússia, na Rússia, tem outros lugares até aqui no Brasil caiu aí no interior do sei lá o que mas é só uma amostra pequena ok? o final dos tempos vai ser muito difícil nós temos que entender tudo que a Bíblia diz sobre o final dos tempos, senão a nossa mente diz puxa, mas por que isso, né? será que é, mas nós temos que entender o que o, o, o sistema do mundo, os governos do mundo fazem. Eles não querem nada com Deus. Ainda são, enfrentam a Deus. Você acha que Deus vai... E pior ainda, enfrentam os filhos de Deus, né? Nós somos prejudicados por Ele. E, e a Bíblia diz, ah, quem toca na menina dos meus olhos, Deus tem que exercer julgamento. Por isso que a, a, no Velho Testamento, 
quando os profetas falavam sobre o, o fim dos tempos, sem eles saberem, eles sempre usavam uma expressão, o dia de quê? Da ira do Senhor. O dia da ira de Deus. Quem costuma ficar irado? Eu fico, de vez em quando, né? Vocês não, né? Todo mundo aqui é santinho. Ô, oh, Caio. É. Uma pessoa irada, né? Ela, ela fica irada com uma situação e ela tem vontade o quê? Tudo. É ou não é? Nós temos que ficar irados, sabia disso? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Durante quatro mil anos, Deus está irado com o diabo, irado com, com as coisas que se fazem nesse mundo. Ele está juntando essa ira. E eu acho que hoje ainda vou falar que, o que vai acontecer no dia da ira de Deus, profetizado, para que a gente entenda. E vai ser aqui. ó. Tá? Agora vamos a um texto... Cadê meu apagador? Ah, tá aqui. Pensei que você já tinha roubado. Já tem um ídolo no templo. Você imagina. Ó, sabe o que, que o anticristo vai fazer dentro do templo? Quando ele entrar lá? Eu vou, eu vou ler profeticamente aqui. Ó, os, mais, um, dois, três textos de Daniel. Porque se eu falar, você vai dizer, ah, pastor, tá sacando, da onde tirou isso? Eu não invento nada. Tá tudo aqui. Vamos lá. Deixa aqui, três anos e meio tá bom. Tá fechada a porta ali, não tá? O que, que foi? Fala alto, o que, que vem? Botar os porcos dentro do templo? Isso é uma das coisas que vai acontecer. O porco para o judeu é um animal imundo. Ele, vocês querem fazer sacrifício? Bota porco lá dentro para oferecer a Deus. Olha que ofensa. Vai ter orgias sexuais, estupros dentro do tempo. Ai, pastor! Vou te dizer uma coisa. Historicamente, isso já aconteceu. Fizeram dentro do templo do povo de Israel. Sabia disso? Eu conversei, eu conversei muito com... Não! No ano 1200 e pouco. E tudo está na Bíblia. Eu vou, eu vou falar isso depois. Você já ouviu falar? Pergunta para um judeu. Você tem um amigo judeu? Eu fiz isso muito lá. Eu conversava muito com eles. Eu tinha muitos amigos. Muitos mesmo. Eu falei assim, ó... Oh, uh, Antíoco Epifânio. É história isso. Quem, quem estuda história na escola sabe. Esse camarada... Vou falar rapidinho, ó. Isso aqui é, é o mapa de Israel, tá? Israel assim. Aqui tem o mar Mediterrâneo. Isso na época. Vou contar a história dele. E que tem aqui. Aqui é a Síria. A Síria vai ser fulminada por Deus. Muito breve. Aqui tinha o... O que está aqui embaixo? Egito. Isso aconteceu... No, no, numa época da, da história, acho que era 1200, 1400 e pouco depois de Cristo. Não, desculpa. Antes. Desculpa, falei depois, não, é antes. A C. Aqui é Israel. Esse camarada fez uma aliança com o rei da Síria, fez aliança com o rei do Egito, esse cara é o maior trapaceiro. Ele detestava o cara. Mas por acordos, depois eu vou ver. Ele fez uma aliança. Então, quando ele ia para o Egito, ele tinha que passar no meio de Israel. Quando ele passava aqui, ele entrou no templo. Diz a história. Ele colocou porcos no lugar do sacrifício. Ele pegava os jovens e, a, a, no templo, praticava fornicação da pior espécie, coisas piores como as mulheres que tinham os filhinhos pequenos, pegava os filhos, amarrava o bracinho dele, pendurava no pescoço da... Isso é, isso é história verdadeira, com a H. E eles tinham relações com as mães e acabavam e matavam a mãe e o filho. 
coisas terríveis aconteceram. Até que entrou, né? De, de, depois eu, eu vou contar a história em detalhe. Então, ele passava até que um dia, vocês já ouviram falar do, dos macabeus? Que eles, eles, ele e os filhos dele eram um profeta que eles acabaram perseguindo o antigo Epifânio e tal, e eles purificaram o templo, ele e os filhos. É daí que vem a festa do Hanukkah. Todo mundo já viu Hanukkah, né? O candelabro de nove. Quando houve restauração do templo, e era acendi uma, uma vela de cada coisa. Eu vou contar isso depois, mas só para mostrar para vocês que as atrocidades que já aconteceram aqui que vão acontecer, já, já aconteceram de fato e de verdade, só que isso aqui ainda vai ser pouco. Você vai dizer, ah, pastor, mas isso é pouco ainda? Não, vai ser bem pior. Isso vai acontecer aqui. Tá? Vai ser bem pior porque a, a origem de quem é o anticristo... Você sabe que hoje, por exemplo... A, eu vou dar uma dica aqui, não vou provar nada agora, mas eu creio que o anticristo vem do mundo muçulmano. E você sabe que os muçulmanos, eles, para matar um cristão, todo dia tem notícia de muçulmanos no Egito, em, na África, matando o povo de Deus, metralhando, tacando fogo. Eu já vi vídeos, que se eu te contar você não acredita, vídeos de muçulmanos, acabaram de matar os cristãos, cortaram a cabeça dele, ficaram jogando futebol com a cabeça do cara. Vi, ó, vídeo! No, e eles rindo, <risos> falando naquela língua. Coisas tenebrosas. Isso vai acontecer. Não? Por isso que a gente tem que, ó, o arrebatamento secreto vai ser aonde? Antes do início da grande tribulação. Por que, que nós estudamos isso para amadurecer, para ter um relacionamento com Jesus, crescer de fato e de verdade? É para fugir, como Jesus, fugir dessas coisas que tem que acontecer. Vamos lá, o texto de hoje. Apocalipse capítulo 13. É, posso botar aqui assim, ó, vamos fazer assim. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, versículo 14 e 15. Por que, que eu estou usando esse texto também? Espera aí. Lembra que eu falei? Nós, nós começamos vendo Jesus falando, né? E ele disse, quem lê entenda vai a Daniel. Daniel falou a mesma coisa que Jesus falou, certo? Agora nós vamos ver uma das visões de João do Apocalipse falando o quê? A mesma coisa. Espera aí. Se Daniel Se Jesus... falou e João está falando, ei, ninguém pode dizer, não, pastor, eu não aceito, não concordo. Eu digo azar o seu, porque se você não crê que Jesus falou, que Daniel falou, que o Espírito Santo falou a João... Não tem problema, se você não aceita hoje, você vai ver tudo se cumprindo, muito breve. Olha o que diz aqui. Lógico que eu não vou interpretar todo o texto agora, mas diz assim, ó. Vi ainda... Você sabe que o Apocalipse é João vendo várias visões sobre o fim dos tempos, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o dragão, que são pessoas ligadas exatamente ao... São, tem referências... O que, que foi? Eles estão querendo o quê? Não, nada. Ah. Tá, a Márcia está lá. Olha só. Tá? Vi ainda, versículo 11. Outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres. Só uma coisa, chifre é símbolo de autoridade, certo? Sempre na Bíblia chifre foi símbolo de autoridade. Só que essa besta aqui tinha o quê? Ou seja, ele tinha uma 
Autoridade grande, não é duas. <risos> Lógico. A autoridade dele era muito grande. Tá? Para você entender, não era qualquer coisinha não, tá? É muita autoridade. Só que diz aqui, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Dragão na Bíblia, e especificamente no livro do Apocalipse, quem é? Satanás. É o diabo, Satanás. O dragão que foi expulso. Então tem a besta, que você vai ver que ele recebeu o poder do dragão. Ou seja, por isso ele tinha muita autoridade. Mas vamos ver o que, que eles estão falando, o que ele está fazendo aqui. Versículo 14. O que que essa besta que emergiu da terra? Quem é essa besta? Que emergiu da terra e que tinha muito poder? Diz que ele, ela seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Seduz por causa de quê? Dos sinais que ela faz. Ela tem muita autoridade. Por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra. Que isso? Que façam uma imagem à besta. É isso que está aqui? O que, que nós acabamos de falar lá? Esse texto aqui então se refere a quê? O abominável da desolação que Daniel falou, que Jesus falou, que ele disse que depois de um tempo, dois tempos, três tempos, meio tempo, três anos e meio, este texto então se refere a que período da história? Os três anos e meio da grande tribulação, óbvio. João está vendo lá e disse, uau, eu já ouvi falar sobre isso, Jesus já falou, Daniel já falou. E ele agora está vendo a mesma visão, anos depois, que faça uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. Guarda esses detalhes. É, reviveu ou voltou a viver. Ou seja, esse fato é dos três anos e meio? Então... Vai acontecer que o anticristo, ele vai, como diz o outro, ele vai receber um golpe mortal na cabeça e ele vai sobreviver. Estão pegando? Ó, nós estamos começando a definir que é o anticristo. Muita gente fala assim, não, o anticristo é o Papa, não, o anticristo foi Hitler, o anticristo foi isso, o anticristo foi assim, não é assim que é? Hein? Pois é, mas olha, não é o Papa. São dos sinais que Lógico, depois que aconteceu. Meu amigo, depois que acontecer isso, eu vou usar o texto que vai. Que eles vão estar encurralados, porque o, o povo judeu. Eu vou contar a história daqui a pouco. Deixa eu ver se é já já. Não, ainda tem alguns outros. Eu quero mostrar outros textos ainda. Mas olha só. Então ele sobreviveu. E diz, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Espera aí, o abominável da desolação não botou dentro do templo uma imagem? Foi ou não foi? Não é isso? Diz aqui que essa imagem começou a falar. Só uma pessoa que tem poder mesmo é que pode fazer isso, né? E não vem dizer que tem um, 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 um gravador lá dentro e tal, isso, aquilo, não. Todo, a coisa é séria, o poder dessa criatura é tão grande que ela vai falar através da imagem. Mas vamos lá, eu estou lendo a profecia de Daniel, ok? Oh, de João, de Daniel, que fa, ah, ah, tem tudo a ver, então... Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Não é isso que vai acontecer? 
Quem não adorar a imagem da besta, ó. Então, João viu a mesma coisa. Agora, eu vou usar um texto de Paulo falando também sobre o anticristo, porque Paulo já sabe, sabia de tudo isso. Só que ele não falava na época. Ele escrevia as cartas para os romanos, para os coríntios, não é isso? As epístolas. E Paulo disse, olha, eu não posso falar com você. Ele queria várias vezes falar coisas espirituais fortes, mas ele disse, ó oh, Coríntios, vocês são tão carnais e vocês estão preocupados com tantas coisas que eu não posso falar as coisas maiores. Porque até Jesus disse, ah, vocês iriam se escandalizar. Mas nós somos maduros, né? Nós estamos amadurecendo, nós podemos falar os mistérios de Deus, principalmente para esses últimos dias. Então, olha o que Paulo escreveu. Segundo Tessalonicenses, quem quiser anotar, segundo Tessalonicenses, eu vou ler capítulo 2, versículo de 1 a 5. Esse contexto aqui, deixa eu te explicar o que, que aconteceu. A primeira frase dá para ler. Irmãos, Paulo está escrevendo para essa igreja. Ele diz, no que diz respeito, olha o assunto, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então o assunto é o quê? A vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele. Por que, que ele está escrevendo isso para a igreja? Ele estava tá, vendo um problema que a, a, eu, eu vou, só vou adiantar, mas aqui ele diz, a igreja de Tessalônica estava recebendo profecias, informações e tal, de que Jesus já tinha voltado <risos> e eles tinham ficado. Hum. Era isso. Oh, Jesus já voltou e tu ficou. Vai agora passar a grande tribulação, tu vai se ferrar. Eles acharam que não tinham ido. Por isso Paulo escreveu, irmão, com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele nos ares, para o trono, tal, tal, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente. Ou seja, essa é uma, uma expressão, uma tradução não, não muito boa. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, não fiquem abalados na vossa mente, ou seja, não tenham uma mente fraca para saber o que, que acontece ou não. Ou, ou, ou seja, Paulo estava dizendo, eu quero que vocês tenham um, um, um entendimento firme a respeito da segunda vinda e dos sinais. Não fiquem abalados com qualquer notícia. Não, mas como que ele diz? Porque agora justifica isso. Se você chegar... Pra... Olha, quer ver uma coisa, uma brincadeira? Se você chegar para muitos crentes, principalmente que crentes mais crianças que, que não entendem nada da segunda vinda, você vai dizer, olha, Jesus já voltou, rapaz. Nós ficamos aqui. E tal, isso aqui, muitos vão acreditar. E sabe de uma coisa? Vai começar a surgir profecias assim, dentro desse contexto. Porque isso faz parte dos últimos dias. Óbvio que são profecias falsas. Olha o que Paulo diz. Então, tenha uma mente firme, equilibrada, que possa julgar né, com sobriedade. Ou seja, ele falou aqui, ó. Então, no que diz respeito à nossa vinda, à vinda do Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, como é que diz o texto de você? Não, não vos demovais da vossa mente. Alguém tem uma tradução melhor? Não? É tudo a mesma coisa então. Ou seja, não tem uma mente né, da, da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, agora ele explica, não é isso? Nem vos perturbeis, hein? quer por espírito, não é isso? Nem por espírito. Ou seja, o que estava que acontecendo? Na época de Paulo, lá na igreja, 
tinham espíritos, pessoas que falavam, olha, o Espírito de Deus está dizendo que uh, Jesus já voltou e tal. E muitos estavam... Ele disse, olha, não fiquem ouvindo estas profecias, né? Porque um espírito está falando, é como muita gente vai no terreiro, no centro espírita, e o cara lá fala algumas coisas, o espírito não está falando através dele. Paulo está dizendo, olha, sejam firmes, Jesus não voltou ainda. Vocês ficam, não, mas eu ouvi, o cara falou, profetizou, o espírito falou. Paulo diz, não fiquem perturbados, quer seja por espírito, porque muitos vão dizer que tem autoridade divina e vão dizendo, olha, Jesus já voltou, cuidado. Isso vai criar um medo no meio de muita gente. Paulo disse, não preste atenção a isso. Outra coisa, quer por palavra, como diz o teu, o teu texto, não por espírito, não por palavra, ou seja, a palavra dita por algum profeta. Às vezes era um espírito, ó, oh, o espírito do Senhor está dizendo isso aqui, não está dizendo nada. É o falso profeta. Mas às vezes ele disse também, se for por, por uma palavra, né, que é por palavra que algum profeta falou. Outra coisa que ele diz, quer por epístola. Epístola eram escritas. Pode ser que algum falso profeta tenha escrito alguma coisa, até dizendo que eu, Paulo, ou nós falamos alguma coisa que Jesus já veio. Não acreditem. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, ou seja, por ah, uma palavra falada e por escrito, dizendo, olha, Paulo falou... Que, né, como muita gente está ouvindo essas aulas, vão dizer assim, muitos vão que estão ouvindo pela internet, olha, o pastor Júlio disse que vai começar a grande tribulação lá na lua de tal... Eu não disse isso, nem vou dizer, tá? Mas muita gente vai dizer, olha, cuidado, não. Porque tem sinais que vão acontecer. Então, ele disse, olha, não fiquem perturbados na vossa mente. Podem até dizer que a gente falou, porque ele diz aqui, quer por epístola, isto é, supondo, não, peraí, supondo tenha... Chegado o dia do Senhor. Estão entendendo o contexto? Eles dizem, olha, eles estão falando aí que já tinha chegado o dia do Senhor. Vírgula. Como se procedesse de nós. Por isso que eu falei. Muitos estão dizendo, olha, Paulo falou isso. Ele disse, eu não falei nada disso, muito menos que o dia do Senhor não chegou. Esse é o contexto. Como se procedesse de nós. Paulo estava dizendo. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí Paulo termina dizendo, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto acontecerá, isto não acontecerá, ou seja, o dia do Senhor não vai acontecer, sem que primeiro venha a apostasia. Agora Paulo vai dizer, vocês querem saber quando vai ser a vinda do Senhor? Vai acontecer quando vier a apostasia, que ainda ele disse não veio. Então ninguém, ninguém precisa se preocupar, porque Jesus eh, não veio e você ficou aqui. Não, tem que vir a apostasia. Vamos ver o que, que ele diz que é apostasia. É bem diferente do que aquilo que a gente sabe hoje, né? Pô, a apostasia está aí, ninguém quer... Vamos ver o que, que Paulo diz. Ele disse que a vinda do Senhor... Tem que vir primeiro a apostasia e seja revelado o que? O homem do pecado, o meu diz, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Opa, Paulo está dizendo, vocês querem saber quando vem a vinda do Senhor? Primeiro vai ser revelado o iníquo, o homem da perdição. Enquanto ele não vier, meu amigo, Nada disso vai acontecer. Ah, não, mas o fulano falou, o profeta falou, o espírito falou. Paulo está Mentira. dizendo. Quando ele for revelado, aí sim. Vamos ver quem é esse aqui. ó. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele começa dizendo aqui. Ah, mas quem é ele, Paulo? O qual 
se opõe e se levanta tudo contra que se chama Deus. Ou seja, quem será esse que se levanta contra Deus? Ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você já ouviu isso aqui antes? Hein? Olha aqui. Quem é que vai entrar no templo ostentando-se como se fosse o próprio Deus? A abominação da desolação. Não é isso? Ele vai entrar no templo e todo mundo... Paulo está dizendo a mesma coisa. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Ou seja, Paulo está dizendo a mesma coisa que João falou, que Jesus falou, que Daniel falou, não adorar a imagem da besta que vai falar e tal, tal. Ele chamou de filho da perdição que vai entrar... Ou seja, é o anticristo que foi profetizado pelo profeta Daniel. Que horas são? Dá para ler mais um texto? Quanto tempo tem aí? Ah, tá. Ainda dá, dá um pouquinho mais, não dá? Vocês estão vendo quantos textos estão falando a mesma coisa? Esse homem da iniquidade que seduz, guarda as coisas que ele vai fazer, ele vai vir aqui. Se ainda não começou a grande tribulação, é sinal de que Jesus não veio. E, e, e se está para começar, é sinal de que Jesus, que vão ser os últimos três anos e meio. E a, daqui para frente eu vou ficar falando esses sinais para você ver que está muito perto. Vamos ler o texto? Daniel capítulo 7 Daniel DN capítulo 7 Eu tenho que juntar tudo isso porque depois eu vou falar mais coisas práticas Eu vou ler versículo 19 até o 21 19 a 21 Depois eu vou ler os versículos Aqui é vírgula Versículo 24 Até o versículo 26 Tá? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Ó, oh, boa pergunta. Olha só. Paulo, Jesus chegou. É? Não, foi depois. Paulo foi depois de João? Quem? João? As Não foi. Olha só. Paulo não conheceu Jesus, né? Ele morreu no ano 66. Certo? Então, que que Paulo, por que, que Paulo recebia essas palavras? Porque ele subiu ao terceiro céu, ele ouviu do próprio Senhor, ele não consultou ninguém, nenhum dos outros discípulos que haviam estado com Jesus. Tá? E quem foi João? Foi um dos quatro evangelistas. Tá? que teve com Jesus então João viu é, o ministério foi o último a morrer ele morreu no ano 95 96 não, desculpa no ano 95 deixa eu falar, no ano 95 depois de Cristo, ou seja, Jesus já tinha morrido, os outros discípulos já tinham morrido o único que sobreviveu foi João ele foi aprisionado na ilha de Pátima, eu já contei aqui isso, né? No, e no dia do Senhor ele teve essa visão. Então ele escreveu isso no ano 95, essa visão. Paulo já tinha, ele morreu no ano 66, diz que ele morreu mais ou menos com 66 anos. Então, de 65, 70, 80, 30 anos depois, respondendo sua pergunta, 30 anos depois, ou 33, porque Paulo escreveu o Tessalonicenses um pouco antes. Tá? As últimas cartas dele foram outras. Vamos botar assim, 33, 35 anos depois da carta de Paulo, João teve a mesma visão do Apocalipse. E se você quer saber mais, 
2.500 anos atrás, Daniel escreveu a mesma coisa. Ele foi o primeiro a ter a revelação. E Daniel recebeu essa revelação de Jesus estava lá na Babilônia, ele preso lá, ele escreveu. Caramba, anos diferentes, situações diferentes, as pessoas falando a mesma coisa, porque é o Espírito Santo de Deus que controla cada situação. E o que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, porque essa não dá para perder, sobre o tempo e o modo de Deus operar dentro das festas de Israel, dentro de datas importantes, é tão minuciosamente preciso que quando acontecia, cumpria um tempo, uma data certa, como ele falou, Daniel, depois de 70 anos vocês vão sair daí. Enquanto isso, não. Eles ficaram presos na Babilônia. Lembra que eu falei no início da aula? Quando se cumpriu 70 anos, milagrosamente, eles saíram e voltaram para reedificar o tempo. O templo. Nos próximos dois anos vão acontecer eventos que vão se cumprir em Israel. 70 anos, você sabia disso? Daqui a 1900, no ano 2018. Vai completar 70 anos. É sinal que alguma coisa vai ter que acontecer em Israel, não é verdade? É. Exa Ou seja, exatamente. Mas eu vou falar isso naquela época. Eu não falei, mas você já... Ah, tem outros fatos. Exatamente. Tem que acontecer. Então vamos só ler esse texto aqui, que vai ser bom porque eu não vou tocar nele agora não. Nós já estamos vendo que o, que o anticristo aqui, ele tem muito sinal, muita autoridade, né? Hoje as crianças estão uma parada, né? Ah! Olha aqui. Eu vou ler aqui e a gente vai terminar, porque hoje tá, não está fácil lá, né? Daniel 7, 19 a 21 e de 24 a 26. Isso aqui tem a ver. Diz assim, agora vamos voltar a 2.700 anos atrás, quando Daniel está recebendo a revelação de Jesus e ele continua dizendo assim, ele teve primeiro aquela visão dos quatro animais, não tem? Não vou entrar agora porque não é aula disso. Um dia eu vou fazer o estudo completo de Daniel, mas eu estou remindo o tempo para dar os sinais certos, porque eu não sei se Jesus, numa dessas eu posso ser arrebatado antes, então eu quero pelo menos dar para vocês... Que... Obrigado, é o único que eu, né? né? Eu tenho que dar o... Se der tempo, por exemplo, porque não vai dar tempo, então... Hum? Os, alunos todos vão. Os alunos todos vão. Amém. Fala a mão da mão, né? Esse jeitinho. Você sabe que é, Elias Eliseu é um símbolo realmente do arrebatamento? Você falou, mas é verdade. Por isso que eu tô, eu, eu essas próximas aulas. É o âmago de tudo. Eu vou falar coisas tremendas. Depois, a gente aborda outros assuntos paralelos, mas eu tô, eu tô no ápice da, do que eu fiz durante um ano e meio, a gente preparando e tal, tal, para falar estas coisas. Só que esse texto aqui é tremendo. Eu sei que eu não vou falar hoje, porque senão vocês vão dizer, não, agora eu quero saber. E eu não posso falar. Olha aqui, ó. Veja a figura do anticristo, quem é como o Daniel viu. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Lógico, você, a gente está pegando o bom de andar. Ele viu quatro animais terríveis e cada um desses animais era um símbolo, deixa eu explicar, de alguém poderoso, que já aconteceu e já se cumpriram. Na, na, 
Vários. Fala sobre Alexandre o Grande, que era o Leopardo. Falava sobre o Império Romano, que se levantou, os, os imperadores depois caíram. E falavam sobre a, a, a Medo-Pérsia, Ciro, o, enfim. É, o estudo é grande. Eu só estou explicando o contexto. E ele viu esses quatro animais que representavam reis e governantes. A Bíblia fala mais de política, de reino, de governo, do que qualquer outra coisa. Para poder falar... Você sabe de uma coisa? Por que, que Jesus vai voltar e vai reinar no milênio? Porque a história inteira sempre tem outros governantes, não tem? E ele vai ser o único governante que vai reinar durante mil anos aqui, que vai ter um reino de justiça e de paz verdadeira. Não teria graça. Os governos do mundo sendo destruídos e tal, o mundo viver uma injustiça tremenda. Você acha que o nosso governo, a nossa, a nossa não, a sua presidente, governa com justiça, com paz, com equidade, todo mundo tem que comer, todo... é, é, é assim? Tem? tem? Tem medo de falar, eu falo, é injusto. Mas quando Jesus voltar e os vencedores, o reino desse mundo aqui vai ser de paz. Então... Isso tem a ver. Então ele viu a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos dez chifres. Caramba, lembra lá? Chifre acima de autoridade, dez. Esse, esse animal que é... Ele está falando de um reino, de, de, de uma pessoa. Com muita autoridade, forte. Vamos ver a descrição. A descrição. Ele tinha dez chifres, né? Que tinha na cabeça... E do outro que subiu, subiu um outro chifre, diante do qual caíram três. Ou seja, subiu um rei pequeno que destruiu os outros três. Daquele chifre que tinha olhos. Ou seja, agora ele começa a falar explicitamente o que, que essa pessoa fazia. Antes são figuras, são sinais, são metáforas. Essa pessoa tinha uma boca que falava insolência. Só falava coisas insolentes, malignas. Diz que ele era, parecia mais robusto do que os seus companheiros. Alguém tem alguma outra tradução aí? Também fala isso? O que, que diz o teu, Paulo? A aparência era maior do que os outros? A aparência maior do que os outros? Mais forte do que os outros. Mais forte? É, insolências. Ou seja, ele era uma pessoa robo, a minha diz robusta. Ou seja, era um cara o quê? Muito forte. Poxa, mas por que que Daniel falou sobre a força, a robustez desse cara? Tem, algum, tem alguma razão, não tem? Tem alguma razão. Completamente diferente dos outros companheiros dele. Depois vocês vão entender. Eu olhava, ou seja, ele, Daniel, estava olhando. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Lembra que eu falei? Nos últimos três anos e meio, o anticristo vai se levantar e fazer guerra contra os santos. Contra o povo de Deus e os que ficarem. E diz que vencia, não foi isso? Daniel escreveu, ele não entendeu nada. Vamos agora ao versículo 24 e 26 para terminar. Ele olhava, mas não entendia nada. Coitado Daniel, não pôde entender. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro o qual será diferente dos primeiros e abaterá os três reis. Não se preocupe com isso agora, ok? Agora, ouça o que, que esse cara vai falar. Ele falava palavras insolentes, de orgulho, 
era robusto, pre, perseguiu os santos, não é isso? E prevalecia. Isso aqui está claro, né? Agora está claro de novo. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus. Ele vai falar palavras diretas contra Deus. Vai magoar os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Aqui é o povo judeu. Ele vai magoar, vai falar mal, vai xingar, vai fazer coisas terríveis. E vai magoar os santos do Altíssimo. E ele vai fazer outra coisa, vai mudar os tempos e a lei. Caraca! Mas a lei tem o... Né? Todo mundo tem o... Ele sozinho vai dizer, eu não quero mais que a lei seja assim. A lei agora vai ser o que eu determinar. Veja, ele vai mudar. Hoje em dia, se alguém se levantar e fizer isso, tem o Senado, tem os deputados, para ele é uma briga tremenda, tem votação, não tem? Acaba dando tudo em pizza, muda e tal. Ninguém muda nada. É ou não é verdade? Ei, mas esse aqui, ele vai mudar os tempos e vai mudar a lei. Esse cara tem que ser um cara o quê? Sobrenatural, cheio de autoridade. Para seduzir o mundo inteiro, não pode ser um, um Lula. Lula, durante muito tempo, enganou o Brasil inteiro, não foi? Tem que ter um exército bom. Ele tem que ter um exército... Não, ele tem que ser o cara, não tem que ser... O cara, entre aspas. Olha, para convencer o mundo inteiro... Então, veja, mas é lógico, esse anticristo, como vai ser o último governante do mundo, não pode ser um Lula ou um Alexandre o Grande, que já foram grandes conquistadores, não pode ser um Hitler... Não é isso? Que todo mundo quis governar o mundo, o Império Romano que quis governar o mundo, não pode ser um, um grego da capa... Não pode. Esses caras dominavam a terra deles, não é isso? Mas esse aqui, Daniel ficou impressionado, porque esse aqui fazia o que ele queria e todo mundo temia ele, ao ponto de mudar a lei. Eu quero que a lei agora seja assim. Sei lá, agora... Tudo que você ganha do seu salário, 10% é para você e 90% é para mim. Vamos ver. V vamos, vamos acompanhando aqui. ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, vai magoar os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Agora, olha aqui. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Calma, Daniel, de novo? Três anos e meio. Espera aí. Como é que um cara vai falar isso? O Daniel falou dois, dois mil setecentos anos atrás. Meu Deus, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Aí vem no Apocalipse... E tem cartas, outras partes do Apocalipse que falam a mesma coisa. Você sabia disso? Ou seja, então, essa carta aqui, esse homem vai se levantar em que período da história? Nos últimos três anos da nossa era. Nos sete anos. Nos sete anos. Aqui ele vem como uma... Lembra que ele falou? Ele parece um cordeirinho. Não, Israel, vamos fazer aqui. Pode fazer aí. Numa boa... Esse homem vai se levantar, vai resolver o problema do mundo hoje. O nosso mundo, os Estados Unidos, é uma nação quebrada. Obamacare, já ouviu falar do Obamacare? O maior fia... Gente, a Europa, eles estão tão preocupados, sem dinheiro, que eles estão querendo que um governante se levante para formar a União Europeia inteira, para ele governar e dar uma solução. Eu me lembro, o mundo sempre levantou algum cara que te trazia solução e depois ficava tudo a mesma coisa. Mas esse anticristo vai se levantar e ele vai trazer, aqui, ele vai se levantar aqui no início dos sete anos, ele vai trazer paz, entre aspas, solução, um só governo, vai ser uma só religião, porque todo mundo quer uma só religião. Isso é a maior mentira. Eu vi 
eu vou dizer aqui, eu não vou dizer o nome, eu, bem que eu gostaria. Cuidado, eu vou profetizar uma coisa aqui, a religião católica, e eu falo isso, eu vou dar uma aula de catolicismo, daqui umas seis, sete aulas, ah, pastor, não vai atacar. Eu vou falar a verdade. A Igreja Católica está se levantando já de um ano para cá. Ela vai se estar tá ressuscitando. E ela, através do padre Chiquinho, que todo mundo chama ele lá assim, não, não é? Pa, o Papa Francisco, que é uma beleza, é um cara muito bom, tem um cara... Não é? Muito bom. Ele está promulgando o ecumenismo, uma só religião no mundo. Ele já teve encontros, eu tenho coisas na internet, fotos, fatos, ele já fez encontro com líderes religiosos do mundo inteiro para reunir, afinal de contas, todos somos irmãos, temos a mesma fé, cremos em Jesus, é uma farsa. Porque eu vou te dizer o que é a Igreja Católica. É ela junto com os Illuminati, junto com a maçonaria, que muitos crentes estão envolvidos, eles é que vão promulgar o anticristo. Tem dez reinos, né? Gente, ah, pastor, mas não falo. Eu tenho que falar, sabe por quê? Porque muita gente acha, não, sabe, na igreja... Todos os símbolos malignos que vem desde o Egito, estão dentro da igreja romana, estão dentro da maçonaria. E olha, eu não vou dizer a proporção, mas o que tem de pastores evangélicos cristãos de todas as denominações, até aqui, envolvido com maçonaria, grau isso, isso, aquilo, eu vou te dar uma aula de maçonaria, uma aula de Illuminati e uma aula de catolicismo, e eu quero ver, porque olha, o cristão que está envolvido com isso, ele pode até ser salvo, ele vai viver a salvação, a gente nunca se perde, não é verdade? Por isso que tem que ter um castigo. Quem se envolve, e tem muitos pastores que se promoveram na mídia, porque estão assim com a maçonaria, que é o símbolo maior, do anticristo que ele vai surgir dali junto com os iluminados. Quem é iluminati e tal? Você vai receber uma aula. Tem muita gente, eu comentei com uma pessoa essa. Ah, isso é. Isso aí. Ninguém sabe que se isso existe verdade ou não. Eu sei. Eu sei. É verdade. Então, cuidado, se você ainda está. Eu vou te mostrar detalhes. Os santos, adoração a figura do Papa, a figura de, de dentro da igreja romana e dentro de algumas igrejas evangélicas, isso vem da adoração lá do Egito, Deus Sol. A Bíblia, Ezequiel diz que Deus abomina quem adora o Sol. Você já leu na Bíblia? A abominação de quem adora o Sol. Ele está falando para o povo de Israel. Ah, não, deixa isso para... Não deixa. Eu tenho coragem e digo, porque tem esse símbolo dentro de muitas igrejas. Veio lá do Egito. Oi, fala. fala. Aí a gente só gosta da nossa religião. Na verdade, a gente está é. excluindo todas, entendeu? O catolicismo, estamos excluindo todas. É verdade. Ó, só a nossa seria certa. Nem a nossa. Nem a nossa. Nem, lógico que não. Nenhuma. Olha, eu estou dizendo, dentro de igrejas evangélicas da nossa, tem todos esses símbolos. Todos. Sabia disso? Ou seja, ah, mas é só um simbolismo. Ei, se alguém põe um símbolo, é porque ela está o quê? Está comprometida. É, tem, tem vai. Tem, exatamente. Eu vou te contar a origem de tudo. Eu não, eu não tenho problema. Eu, a minha função é alertar você, usar a Bíblia e dizer que esse homem robusto e tal, ele vai ser lançado pelos esses três tripés e por muitos evangélicos também que, enfim. Não é hora de falar isso aqui, eu só estou te mostrando 
Porque a gente tem que falar a verdade, eu não tenho compromisso com ninguém. Olha, eu já disse aqui, isso eu não vou gravar não, mas eu vou falar um dia, não sei se eu vou falar aqui. Ao longo do meu ministério, eu já repeti isso aqui, alguém... Já... Mas quando a gente hum. fala, a gente não está julgando? Não. Olha, a... mas aí que está... O julgamento que eu faço, Paulo disse, julgai todas as coisas. Eu vou, por isso que eu vou falar, eu vou julgar, por exemplo, você acha que o governo Lula, você acha que o Mensalão, o, o que aconteceu com o Mensalão, os caras foram julgados e condenados e tudo, tudo, a gente tem o direito de julgar ou não? Até temos. Lógico que temos, se não, veja... Se, se não tem uma lei, se as pessoas não julgam, como o, 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 aquele do Supremo Tribunal julgou e falou e disse da corrupção, isso e aquilo, a gente não tem que falar disso? Lógico que tem. Não podemos fazer vista grossa. Não. Temos que julgar. Temos que falar, sabe por quê? Para alertar cristãos e pessoas que estão envolvidas nisso. Ah, não, então deixa, deixa, o, deixa uh, o, os governantes roubarem. Uh, deixa não. Nós temos que julgar. Lógico que se você vai falar uma coisa dessa, você tem que ter base bíblica e você tem que ter fatos. Eu não estou aqui para ofender ninguém, eu estou aqui para mostrar o seguinte. Cuidado aonde você anda, cuidado porque, a, olha... Infelizmente, a gente vende a nossa alma para conseguir determinadas coisas. E muitos cristãos estão fazendo isso. Salomão fez isso. Não, o que é isso? O grande rei Salomão. Ele foi o grande rei. Mas ele fez isso. O governo dele foi rompido no meio. Nós temos que julgar. Não é que eu quero falar mal da pessoa, eu estou falando mal da estrutura. O sistema. Lembra que o, nós lemos aqui, ele tem carinha de cordeirinho. Mas ele é um lobo. Aconteceu isso com o Ezequiel, né? Hein? Ezequiel, Deus mostrou para ele o que estava acontecendo dentro do tempo, né? A Bíblia inteira mostra... Ezequiel fala muito também, é verdade. Fala inclusive do fim dos tempos. Adorando Salomão também. O Deus do Dagon do peixe. Se você vê a figura do Papa, o chapéu dele é uma cabeça de peixe. Boca de peixe. E aqui a cauda dele é como se fosse o corpo de peixe. É só um símbolo. O Deus Dagon, o Deus Peixinho, Deus Fulminou. Porque quem adora essas coisas não está adorando a Deus. O que não vem de Deus é abominação. Tem que ser falado. E Deus vai julgar. Ou, ah não, mas é, é só um símbolo, eu compacto. É? Eu vou te dar um, um versículo que diz. Quem adora o sol é abominação ao Senhor. Ó, oh, não tem muito tempo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Três anos e meio. Mas... Depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio para o destruir e o consumir até o fim. Ou seja, vai haver um tribunal que vai julgar quem? Esse anticristo. E vai o quê? Tirar o domínio dele para o destruir até o fim. Isso é apenas alguns textos que eu estou dando. Vou dar mais dois de Daniel na próxima aula, vou dar mais de Apocalipse, vou voltar a Mateus, vai mais de Apocalipse, Telação, Onicente, tudo isso. Eu vou acabar em um minuto agora. 
Então, porque tem muita gente... <risos> é, é, é como eu disse, eu, essa aula vai ser depois da aula dos sinais, porque nós temos que ter muito cuidado de... Como você falou, mesmo na religião evangélica, cuidado, porque tem muito ritual que é, parece que é, é bonito, é, 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 é só um símbolo, é só um símbolo. Tem símbolos que, que a gente faz com a mão, que se eu fizer para você eu posso te ofender, não posso? Você vai dizer, não, é só um símbolo. Não é isso? Não, não é só um símbolo. Atrás daquele símbolo eu estou te dizendo alguma coisa. Se eu faço assim, ó. O que, que é isso? Tchau. Tchau. Né? Se eu faço assim. Ou, né? Se eu faço assim, olha, cuidado. Cadeia. Cadeia. Se eu faço outros sinais, símbolos para você, você vai rir? Eu não faço isso. Mas se eu fizer algum símbolo aqui feio, eu falo, olha, sabe, Dedé? Você, ó. Hum. Você fala, que é isso, pastor? Ah, é só um símbolo, é, é só um símbolo, é bobagem. Não é bobagem. Diz muito. E atrás de cada símbolo sempre tem um espírito também. É porque nós somos crentes assim, tão, vamos dizer a verdade, tão bitolados, né? Não, não, eu sei, eu sei Jesus, só quero isso aqui. Eu vou falar coisas sérias, profundas, e cada um, veja, eu não quero que ninguém engula por goela abaixo o que eu estou falando. Eu leio a Bíblia, eu dou textos de Jesus, de Paulo, de João, de fulano, disse isso, aquilo. Eu aplico o texto e os sábios, ok? Se você tem a sua opinião do anticristo, se você tem a sua opinião sobre isso, eu respeito. Mas também quero que você entenda que a minha função é falar isso, isso, aquilo. Como Paulo disse, julgai todas as coisas, retenha para você o que é bom, e o resto diz, não eu, não, eu não aceito muitas coisas que me dizem. Você aceita tudo? Você engole tudo que te dizem? Sobre qualquer assunto? Não, né? Não é verdade? Eu não aceito. Mas a mesma pessoa pode me falar algumas coisas que eu aceito. Então eu julgo, retendo e tal, isso e aquilo. Então a função minha é simplesmente expor. Você pega, e se você não aceita e quer dizer que não é assim, então você vai pegar o texto, você vai me pegar outras coisas e dizer, olha, pastor, mas aqui, aqui diz isso, aqui diz aquilo e tal. Aí eu vou ouvir. Mas simplesmente a pessoa chegar, como, como aconteceu né, esse fim de semana, ah, eu não aceito isso, por quê, por quê, por quê? Eu falei, peraí, os seus argumentos, além do mais, estão furados. Está entendendo? É, nem bíblicos são, não, mas é o que eu penso. O que eu penso, como Júlio, humanamente falando, não tem valor. Mas o que a Bíblia diz e cai no meu pensamento, no meu entendimento, esse eu passo adiante. Tá? Então, tem gente me ouvindo na internet, eu não quero magoar ninguém, vou falar a verdade do catolicismo, vou falar a verdade de, do cristianismo que está cheio de, de coisas tenebrosas na igreja, na doutrina, em símbolo. Vou falar na medida do que for possível e ninguém, por favor, se você levar isso como uma coisa pessoal, nossa, vai ser horrível. Tá bom? Foi um bom mais ou menos assim. <risos> Mas a minha função é te mostrar como, olha, é muito fácil ser seduzido. A juventude hoje é seduzida por um, 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 um porqueirinha de cantor de rock. Pra mim é um porqueira, muitos deles. Não é verdade? Não, 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 o cara lá é seduzido, levanta a mão, pula, pula, sai do lugar e tal. Poxa. A gente foi lá pregar assim, um pastor. Eu não, tô, eu não tenho nada contra a rock, nem a favor nem contra. Ele pregou, hum. falando que essa geração de hoje não tem experiências com o Espírito Santo. 
Aí quando vem as diversidades, não sabe o que fazer. Eu concordo. Veja, por isso, para a gente ter... É como eu disse, é fácil você seduzir. O Espírito Santo te mostra. Se ele, se ele me mostrou estas verdades, é uma verdade para mim. Se você disser, uau, eu vou, eu vou receber isso. E olha, sempre usando a palavra de Deus no contexto, ok? Usando 10, 20, 50 textos. Porque quando alguém chega para mim, não, eu acho isso, 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 aqui, pode ser um pensamento, por mais bonito que seja, eu digo, eu digo, olha, não vou dizer que você está certo, errado, não. Me mostra na Bíblia, se ele não tem nenhum fundamento bíblico de contexto, eu já digo, olha, não, não me interessa. Eu seleciono muito o que entra aqui, minha gente. Mesmo por pastores. O que entra nesse ouvido vai ficar aqui na minha mente. É ou não é verdade? Então a gente tem que ter... Uh, Paulo diz que nos últimos dias iam entrar tantas doutrinas estranhas que iam fazer coceira no ouvido das pessoas, dizendo, ui, ai, que coisa é isso. E ele estava se referindo às coisas do fim dos tempos. Então, com todo o respeito, com, com, com tudo que for, a verdade, ela sempre vai incomodar. Ela sempre vai incomodar. Eu prefiro olhar, ver a verdade e dizer, uau, eu não vou fazer mais isso, eu não quero, eu vou fazer isso, aquilo. Porque o que está em jogo é que nós estamos no fim dos tempos. Esse que nós lemos hoje, mais quatro versículos, está se levantando. E o próprio sistema do mundo, ele é tão sutil que ele nos seduz e ele vai ter outros sinais tão incríveis que todo mundo vai ficar... Dessa vez, todo mundo vai ficar maravilhado. Tem mais um minuto, né? Todo mundo vai ficar maravilhado. E o problema é que esses sinais estão às portas. E eu não quero que você seja pego, como eu digo, com as calças na mão. Ai, meu Deus. Como aquelas cinco virgens que o noivo estava chegando, os sinais e tal. O noivo está chegando. Vai, vai, me dá um pouco do azeite. Ei, cinco falaram para outra, né? Calma, não dá. Você tem... Bateu a porta, fechou, começou o reino. O que está em jogo é a nossa vida no reino de Jesus, porque o reino dele vai começar. Eu termino dizendo aqui o seguinte, a próxima aula eu vou falar dos... Seis, ou na verdade são oito sinais que vão acontecer no Sol, principalmente na Lua, e o que isso representa para o povo judeu, e que são sinais para o povo judeu, são sinais para a igreja. E são sinais também para o povo gentio. O que isso representa? Vou mostrar com textos bíblicos que estes sinais já aconteceram, Lembra que eu falei do anticristo hoje? Já aconteceu um na história de Israel. Os fatos estão todos registrados na Bíblia através de, de guerras, de eventos que aconteceram lá. Que aqueles são as sombras, mas a realidade vai acontecer agora. Então, cada sinal... Já houveram sinais de eclipses de, de, que aconteceu eh, na... Até mesmo no dia da crucificação de Jesus. Você sabia quando Jesus foi crucificado? Houve um eclipse. Sabia disso? Escureceu o céu. Ei, como escureceu o céu? Não, ali, o que importa ali, ó, o que importa é só que Jesus estava na cruz morrendo pelos meus pecados. Ei, não é assim. Porque ali, agora teve outros sinais. Eu, eu aprendi com um rabino americano. O que eu vou descrever para eu fico já estou arrepiado. O que aconteceu em Jerusalém no dia em que Jesus estava na cruz? Você vai ficar impressionado. O que aconteceu no céu? Na hora que foi o evento preciso em festas que estavam na Bíblia que aconteceram literalmente. Os sinais que vão acontecer nos próximos dois anos, que eu vou falar na próxima aula, por favor, vamos comer. Eu, queria, eu gostaria de começar às 8h30, a gente está começando às 10 para as 9 porque 
Não vai dar nem para dar na próxima aula só. <risos> Porque aí é a hora que você é chega, né? Ó, gente, ah, eu já vi o fulano, já viu. Só que eu vou pegar com os sinais bíblicos, com os sinais da NASA, com eventos bíblicos e, e Deus começa a colocar. Eu falei, mas é verdade. Olha, é verdade. E os sinais que... Porque Jesus disse, haverá sinais no céu, na lua e no sol. Ele falou isso. Quando isso acontecer, é que o Filho do Homem está vindo. Vamos orar? Vamos orar pela Karine, pelo, pelo Dedé. Fazem hoje dois anos de... Ainda estão de lua de mel, dois anos, meu Deus do céu. Né? Nós vamos orar por ele, vamos orar pelo Ricardo também, que fez 36 anos de casal, oh, de idade. O outro ainda perguntou se ele fez três. Quem foi? Quem foi que perguntou aqui? É. Essa é a sem noção. Está <risos> muito conservado demais. Ou então ela quis te elogiar. Enfim, deixa pra lá. É muita marca. É. <risos> Aliás, me lembra que. Tá? Vamos orar. Você que está aí ouvindo pela internet também, não perca a próxima aula. Ela vai ser. Isso que eu falei, na... essa é a terceira aula, foi só uma base muito de leve. Depois a gente vai entrar firme, amém? Então vamos orar. Põe a mão no seu coração. Faça alguma coisa. Alguma... Diga, Jesus. Louvado seja o teu nome, porque é um privilégio e é sobrenatural estarmos ouvindo estas coisas. Mistérios profundos, coisas difíceis, mas ao mesmo tempo coisas tão simples para os que têm um coração simples. Senhor, só o teu Espírito pode convencer ensinar porque eu, eu eu ainda tenho tantas coisas que eu não sei mas o Senhor esclarece diz a tua palavra e dá entendimento aos simples aos que têm fome e sede do reino da justiça ó oh Deus eu abençoo, eu quero que essa aula seja uma bênção para quem acabou de ouvir e as coisas que alguém não aceita, seja benção. O Senhor mesmo te esclarecerá. Porque eu sou limitado ainda, mas eu tenho certeza que o Senhor vai te esclarecer. Pai, obrigado. Que essa palavra possa literalmente nos incomodar. Que ela possa produzir um amor maior e uma comunhão maior e uma necessidade de te buscar maior como nunca em toda a história da nossa vida. Ó oh Deus, que a gente possa abrir mão de coisas até preciosas, porque abrir mão de coisas ruins é fácil. Para podermos estar contigo, estar com os irmãos, abençoá-los, Ó oh, Jesus, o que nós queremos é que o Senhor esteja ministrando a nós. Nós só queremos estar debaixo das Tuas asas, no lugar sagrado para que o Senhor venha e nos revele os mistérios. Ó oh, Deus, obrigado pela vida de cada aluno. Eu, cada aluno, Senhor. Cada pessoa que ouve pela internet, que é um aluno também, eu declaro, eu derramo as... Eu peço que o Senhor abra as janelas do céu e mande bênçãos espirituais. Mande revelações, ó Deus. Mande sonhos, porque nós precisamos é, somar. E eu creio, ó Deus, que muitos ainda vão poder... Trazer coisas para completar na minha vida, porque eu não sei tudo. Aliás, eu sei muito pouco. Mas o Senhor é o Deus dos mistérios revelados àqueles que têm um coração simples. Obrigado, Deus. Que essa palavra caia em boa terra.
produza frutos, frutos para o teu reino. Eu quero abençoar agora, Senhor, de uma maneira especial, um aluno, ele e a sua família, a sua casa. Jesus, eu estou falando contigo, abençoa o Ricardo, ó Deus. Abençoa o trabalho dele, ó Deus. Os planos que estão no coração dele, ó Deus. Ele tem trabalhado, ele tem estudado, ele tem feito coisas que eu creio que estão dentro do teu mover. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, a tua igreja agora vai abençoar ele. Dizendo, Jesus, a mente, o coração, o corpo dele, seja tocado, considerado irrepreensível, contra acidentes, contra enfermidades, contra qualquer coisa que não vem de ti. O que não vem do teu Espírito Santo, que se afaste, da vida dele. Obrigado, Senhor, pela vida nova, mais um ano de vida, mais um ano de muita luta ele enfrentou. Mas nós somos mais do que vencedores, porque ele te busca, Senhor. Ele conhece a tua palavra e ele está sendo restaurado. Ele, a Márcia e os filhinhos, Guarda esta família, Senhor. Nós estamos aqui pedindo que o Senhor guarde a cada dia da vida deles, nesse mundo, aonde quer que eles estejam, porque há muita malignidade se levantando através de muitas formas, principalmente através das mensagens que ficam na nossa mente. Nós repudiamos. Nós abençoamos, Ricardo, você e a tua casa. Saia daqui nessa noite sabendo que o Senhor acrescentou algo na tua vida. Para louvor e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e para louvor e glória do Senhor através da igreja, através dos irmãos, através da sua família. É verdade, ó Pai, nesse momento agora, a esposa de um pastor amigo nosso que... que Convivemos com eles mais de 10 anos nos Estados Unidos, a Jô, Jô Silene. Filhinha, eu sei que você está ouvindo aí pela internet, eles estão agora no Brasil. Eu quero que vocês aqui orem também por mim. Ela precisa de uma cura. Será que o Senhor vai fazer isso hoje? Não sei. Eu não dou ordem ao Senhor a fazer nada. Ele sabe, ele tem um propósito e a hora certa. Eu vou estender minha mão, vamos abençoar essa irmã. Eu amo essa irmã, eu amo a família dela. Ah, como eu amo vocês que estão aqui, que estão no meu coração, essa família muito especial. Aleluia, louvado seja o teu nome. Jocilene, em nome de Jesus. Você e a tua casa, você e o seu marido, homem de Deus. Cai agora, neste oh, momento, Deus. sobre a tua Sim, vida, filhinha. Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Se o Senhor Santo. quer hoje restaurar a tua vida, a oh, tua cura, Jesus. e tu sabes, Sim, Senhor. milagrosamente, Senhor nós Deus. imploramos, Senhor, Sim, este é o Pai. dia da tua serva, oh, que Deus. seja feito Dá esse presente ela, em nome Senhor. de Jesus. Que ela seja renovada no corpo, que ela tem na tido, mente Senhor, dela, sim, as experiências, porque mais um ano de vida, Amém, Senhor, Senhor Deus. ela completou. Oh, um ano Jesus. de muitas vitórias, Amém, mesmo no Senhor. meio das lutas. É verdade, Senhor Deus. Mas, ó Pai, Obrigada a tua igreja, também, as portas Senhor. do inferno não prevalecem, porque ela é tua igreja. Amém, o Euler Jesus. e sim, as meninas Jesus. também. Sim, Pai, guarda isso, Jesus Senhor amado. Deus. Eu Conforto sei que tu tens um propósito deles, maior para eles, muito é verdade, breve, Senhor Deus. com relação ao nosso ministério, à nossa oh, vida, Jesus. com relação Sim, aos pai. irmãos que amam a ele, Sim, Jesus. como amam a ti, Senhor. Amém, então nós te abençoamos, Sim, você e eu, como o chefe desta casa, Amém, dessa família, Senhor a bênção Deus. cai sobre você, nome, sobre as tuas Senhor. filhas e nada, Amém, absolutamente nada poderá causar dano a você. Aleluia, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Ó oh, Deus, queremos orar agora Amém, por este casal amado do Senhor, oh, Sim, Deus. amado da tua Amém, igreja, Senhor. amado nosso, oh, meu Deus. Pai. Sim, Dois pai. anos, Senhor. Sela, Senhor Deus. Sela com de casamento. Alegria, Senhor. Eles que já Tua te conhecem, Senhor. Senhor. Oh, 
Nós declaramos agora a tua igreja aqui. O amor que ele tem pela tua obra. Que o Senhor restaure, Senhor. Amém, Jesus. O ministério dando coisas novas, coisas para que ele possa ouvir a tua palavra, ó Deus. Abre estes ouvidos, Sim, Senhor. Senhor Deus, em Abre nome esta de mente. Deus. Abre o coração, os olhos Sim, iluminados do coração, para que eles entendam, Senhor. Ó oh, Pai, nós abençoamos. Sim, Senhor Deus, em nome de Com certeza, os anos que eles têm ainda pela frente serão anos de bênçãos renovadas para eles. Que eles sejam bênção Sim, na igreja. Amém, que eles Senhor sejam bênção aonde quer Sim, que eles Senhor. andem. Deus usa, meu Deus e meu Pai. Servos, Obrigado porque nós Para temos visto maravilhas. Maravilhas, maravilhas que o Senhor faz Amém, na vida Senhor deles. Deus. Glória ao teu nome. Senhor. E até mesmo as lutas tremendas Sim, que eles têm enfrentado ao longo oh, deste Deus. ano. Sim, e o pai. Senhor transformou em grandes Muito vitórias. Obrigado, que obrigado, coisa pai. incrível. Honra o teu servo. Honra o trabalho e eu sei cada um deles que tu vai recompensar Sim, mais Deus, e mais Deus, daqui para frente. Deus. Nós abençoamos, obra, Senhor, Senhor, esse casamento Sim, Senhor Deus. Sim, numa pai. proporção e numa dimensão muito maior. Oh, Deus. Amém, Senhor Deus. Não sou eu apenas, mas é a tua Sim, igreja Senhor aqui, ó Deus. Deus. Vai, oh, Eles vão Deus. sair daqui impactados vai, com a unção e a bênção que o Senhor vai derramar sobre a vida Aleluia, deles, sobre Senhor o trabalho, Deus. sobre o relacionamento Aleluia, deles, Aleluia, sobre o corpo, Aleluia, sobre a mente, sobre a Sim, alma, Senhor. sobre Sim, o espírito, Deus. o homem total. Aleluia. Senhor Deus. Ó oh, Pai, nome, obrigado. Senhor. Eles são bênçãos para é todos verdade, aqueles que passarem Senhor. pela vida dele. É verdade, Pai. Que eles profetizem, que eles possam Amém, ser Senhor. instrumentos de paz, de união e de alegria Sim, no Espírito Senhor. Santo. Recebam nome, no nome santo Amém, de Jesus, Amém. por causa do sacrifício e da aliança Sim. que Ele tem com vocês. Amém, Ele Senhor. há de completar e fazer Glória melhor do que o que nós estamos pedindo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que a graça do Senhor esteja sobre você que está nos ouvindo pela internet. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez ou já venha acompanhado. Deus vai abençoar a tua vida e a tua casa em primeiro lugar. Os teus filhos, sejam eles aonde estiver, Deus vai trazê-los, porque a obra do Senhor vai se completar na igreja verdadeira, que é a tua casa, o teu lugar. Deus vai abençoar a igreja que você frequenta, seja ela qual for, porque lá Deus habita em todos os lugares e ali Ele está tocando no povo que Ele escolheu, não é no templo, mas é o povo que tem um coração conectado com o coração do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai. Que você seja despertado para um novo começo, um novo tempo a partir de hoje na tua vida. Não perca tempo com futilidades, não perca tempo com coisas que não têm ligação direta com o Espírito Santo e com a mensagem do reino de Deus. Porque o reino de Deus está já sobre a tua vida, mas esse reino tem que crescer e se expandir até que ele se tornará uma realidade assim quando Jesus voltar. Seja ricamente abençoado a cada um que está me ouvindo. E mesmo você que por acaso está ouvindo e ainda não conhece Jesus, algo milagroso está acontecendo agora, porque Deus quer. Se você está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai fazer uma obra de libertação, de salvação. Ele vai te libertar de espíritos enganadores. Ele vai libertar a sua mente de, de pensamentos diabólicos e demoníacos. Para que você tenha a mente de Cristo. Que você tenha a capacidade de discernir o que vem de Deus e o que vem do maligno. Amém. Seja livre, eu ordeno a tua libertação e os anjos do Senhor ministrem a teu favor. Fique livre de qualquer amarra do inferno. Qualquer amarra de enfermidade que esteja sobre você, fique liberto. Se o Senhor realmente... Fez com que você ouvisse esta oração. Fique liberto, seja da, do AIDS, seja de qualquer enfermidade no teu corpo, na tua alma e até no teu espírito. Jesus está dizendo, eu te livro agora, meu filho, por causa do sacrifício que ele fez na cruz. 
eu declaro que brevemente o teu crescimento no Senhor será tão grande que o teu ministério vai começar brevemente. Porque Deus está fazendo. A palavra diz que nos últimos tempos nós vamos plantar de manhã e vamos colher à tarde. Uma coisa, planta de manhã e colhe à tarde. É isso que o Senhor vai fazer na tua vida, meu amado, meu amigo. Você, senhora que está ouvindo, que já perdeu o desânimo na vida, que já está assim desanimada, porque to... Deus está ao seu lado. Jesus, o Cristo vivo, glorificado. Ele está visitando pessoas das, das religiões mais estranhas. Porque Ele está reunindo os seus anjos para trazer uma igreja pura, verdadeira, que tem um único compromisso com o Senhor. Saia da religião, tire da sua mente dogmas, seja você do cristianismo, seja você de qualquer religião, porque o nosso Deus há de fazer milagres tremendos. E a minha função é te abençoar. Nós estamos fazendo isso aqui.